Ar esate kažkada beskaitydami knygą, su pieštuku pasižymėjo jums labiausiai patikusias knygos vietas. Knygo jau užsirašę pastabas, mintis ar tam tikrų žodžių vertimai ir lietuvių kalba. O aš esu. Tokia skaitytoja prirašytas bet istoriškai senesnės knygas saugo laiko ir tyrė Vilniaus universiteto mokslininkai. Kadangi praeitame, sakinėje, paminėjau Vilniaus universitetą ir jo mokslininkus, turiu neprarasti reiškiausių momentų ir paminėti, jog tokie užrašai ir komentarai knygos pareštėse yra vadinami marginalija. Jeigu norėčiau paaiškinti, kokia institucija yra Vilniaus universitetas, tai geriausiai būtų padaryti jai sulyginčiau ją su vintažiniu automobiliu kolekcionierium. Vilniaus universitetas būtų tas kolekcionierius, kuris nuo latos giriasi, kad šitą automobilį vairavo Anglijos princas. Ir kad jo laikais automobiliai buvo gražesni, kokie biškesni, o vairo stuprintuvas reikalingas tik nemokantiems vairuoti. Tai būtų tas kolekcionierius, kuris vieną kartą per metus išvažiuoja su automobiliu pasivažinėti ir visiems pasakojo, kad tai yra 1960 metų vienintelis Lietuvoje toks važiuojantis modelis. O dabar nuo vintažinio automobilių grįžkime prie Vilniaus universiteto. Ši istoriškai ir kultūriškai svarbi institucija gali didžiotis turėdama seniausią akademinę biblioteką Lietuvoje. Vilniaus universiteto biblioteka turi įvairių įdomių kolekcijų. Tačiau vienas skyrius mano nuomonė yra svarbesnis lietuvių kalbai ir tai yra retų spaudinių skyrius. Bet prieš tai nurodant kodėl norėčiau sugrįžti prie lietuvių kalbos pirmųjų kartų. Kaip turbūt visi žinome, kad istoriškai knyga yra labai sena. O 15 amžiaus Gutenbergo išradimas, kaip pasakytų žmogus darbo pokalbėje, tai buvo nuo latinio knygo stobulėjimo pasiekmė. Ir kaip pasakytų įmonės vadovos darbo pokalbėje, Gutenbergas su efektyvino knygų spausdinimo procesus. Ir jau 16 amžiaje LDK Pranciškų skorina įkūrė pirmąją spaustuvę. Nors pirmas knygos buvo leistus ne lietuvių kalba, iš istorijos pamokų žinome, jog pirmoji lietuviška knyga buvo mažvido katekizmas. Tačiau internete ir laisvai prieinamose straipsnėse galima rasti informacijos, kad egzistuoja knyga, kuri yra žinoma dėl to, jog jie yra išleista anksčiau nei mažvido katekizmas. Ir joje yra užfiksuotas ištisinis lietuviškas tekstas. Ir kaip teigia legendos internete, šioje knygoje buvo rasta ranka parašytų poterių lietuvių kalba. Tiek šią knygą, tiek mažvido katekizmą saugo Vilniaus universitetų biblioteka ir abi knygos yra priskirtos retųjų spaudinių skyriui.